nous devons renforcer notre corpus juridique afin qu'il puisse porter nos objectifs environnementaux. Il est en effet des domaines qui doivent particulièrement intégrer des dispositions visant un objectif de protection de l'environnement. C'est le cas notamment du droit forestier, du droit de la mer, du droit rural, du droit minier, du droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de celui de l'énergie ou encore du droit de la santé. Incontestablement, notre dispositif constitutionnel a pu garantir avec la plus grande efficacité les droits dits de première génération, c'est-à-dire ces droits civils et politiques qui ont posé des limites à l'intervention de la puissance publique. Tout autant, le dit dispositif constitutionnel a donné leur pleine effectivité aux droits dits de deuxième génération, c'est-à-dire ces droits économiques, sociaux et culturels qui organisent le vivre ensemble et les conditions de travail des individus, leurs besoins fondamentaux liés à la vie. En revanche, il en est différemment des droits environnementaux, ces droits dits de troisième génération, lesquels ne sont pas encore suffisamment assurés par les dispositions juridiques en vigueur dans notre pays. Aussi, pour les rendre effectifs, devrions-nous résolument nous inscrire dans la démarche qui consiste à verdir notre législation dans ce domaine afin que les critères environnementaux soient toujours pris en compte par le constituant et le législateur. 